తరుగు తక్కువ నిజ శ్రావణంలో ఇంకా తక్కువ మీ ఇంట బంగారం వజ్రాలు వెండి వెళ్లి బిర్యానీ నేను మీకు ఈ రోజు ప్రతిపక్ష నేత మాజీ ముఖ్యమంత్రి వారి చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాష్ట్ర అనేది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దేశ వ్యాప్తంగా ఒక సంచలనం సృష్టి రాజకీయ వర్గాల్లోనే కాకుండా సామాన్య ప్రజల్లో కూడా ఒక ఉద్రిక్త వాతావరణాన్ని ఒక ఉత్సుక వాతావరణాన్ని తీసుకుంది ఈ క్రమంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతి పోలీసు యంత్రాంగం ఆ ముఖ్య నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ హౌస్ అరెస్ట్ చేయడం కొంతమంది అరెస్ట్లు చూపించడం ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఏమి జరిగాయి విశాఖ పార్లమెంటరీ పార్టీ అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాస్ గారిని కూడా ఈ ఉదయం అరెస్ట్ చేయడం జరిగిందండి అట్లాగే విశాఖపట్నం కమ్యూనిటీ కమిషనరేట్ ఆఫీస్ సిపి గారి ఆఫీస్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఆయన పెట్టడం జరిగింది సో ఆయన ఇప్పుడు మనతో ఉన్నారండి మనం ఆయనతో ఉన్నాం అసలు అక్కడ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అసలు అరెస్ట్ అనేది ఏ విధంగా దారి తీసింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు అరెస్ట్ మీద పార్టీ నాయకులుగా వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు ఇలాంటి విషయాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం అండి సార్ నమస్తే అండి సార్ అసలు మార్నింగ్ మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేసినట్టు తెలిసిందండి అసలు ఏం జరిగింది సార్ మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ కి కరెక్ట్ గా ఆరు గంటలకి బెల్ల మోగిందండి ఇంట్లో ఇంటి బెల్ అండి అయితే ఎవరు వచ్చారా అని తలుపేసేసరికి ఒక అర డజన్ పోలీస్ మంది ఉన్నారు అక్కడ దేనికండి అంటే లేదండి అరెస్ట్ చేస్తున్నాం మీరు రావాలని దేనికి మరి నోటీస్ ఉందంటే కాదండి ఇది ప్రివెంటివ్ మెజరే కొంచెం దయచేసి మీరు రావాలని చాలా అందరూ అందులో అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా తెలిసిన వాళ్ళే ఎవరో డిమాండ్ చేద్దాం అనుకునేసరికి ఒక రైట్ అని చెప్పి ఇలాగే చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మేము అరెస్ట్ చేసామండి దానికి ప్రివెంటివ్ మెజర్ అని చెప్పి ఒక వచ్చా అనమాట సో తెల్లవారు ఆరు గంటలకే ఇక్కడ తీసుకురావడం జరిగిందండి మేము కూడా అడిగాం నోటీస్ ఉండాలి కదా ఇది మీరు పద్ధతి కాదు కదా ఇది మీరు రూల్ వైలేషన్ కదా అని చెప్పేసి లేదు లేదు సార్ అని చెప్పి ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఈ పోలీస్ బ్యారక్స్ ఆ కాన్ఫరెన్స్ రూమ్ లో కూర్చోబెట్టారు సార్ యాక్చువల్ గా మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేయడానికి పోలీసులు వచ్చే ముందే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అరెస్ట్ చేసిన విషయం ఈ వరకు వచ్చిందా అండి నాయకులుగా మీకు తెలిసిందా లేకపోతే అప్పుడే తెలిసిందా మీకు విషయం తెలియదు వచ్చే వరకు కూడా వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు వచ్చారంటే ఖచ్చితంగా నేను మొన్న మాకు రెండు రోజుల క్రితం మేము బాగా చెప్పారు వీళ్ళు అరెస్ట్ చేయడానికి ఏదో ప్రయత్నం చేస్తున్నారని చెప్పేసి సో అదే ఉంటుంది అనుకున్నాను అనుకుని మాకైతే ఒకటి చాలా గట్టి నమ్మకం అండి ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అలాంటి తప్పుడు పనులు చేసే మనిషి కాదు సుదీర్ఘమైన రాజకీయ ప్రయాణం చేసినటువంటి వారు మూడు సార్లు సీఎం కలిసి చేసినటువంటి వారు సో అయితే మేము గత నాలుగున్నర సంవత్సరం నుంచి చూస్తుంది ఏంటంటే ఈ ప్రభుత్వానికి ముఖ్యంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క ఆలోచన విధానంతో ఈయన అందరినీ అరెస్ట్ చేయడానికి ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఆయన ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటాడు ఎందుకంటే ఆయన అరెస్ట్ చేశారు కనుక మిగతా కూడా అరెస్ట్ చేయాలని ఒక ఆలోచనలో ఉంటాడు కానీ ఆయన అవినీతిలో అరెస్ట్ చేశారన్న సంగతి ఆయన మర్చిపోతున్నారు అందరూ అవినీతి పనులైన ముద్ర వేద్దాం అని ఒక ఆలోచనతో వెళ్తున్నాడు అంటే ఇది ఎలాంటి సహేతికమైన ఆధారాలు లేకుండా ఒక బురద జల్లుడు కార్యక్రమంగా ఒక రాజకీయ ఏదైతే వెంజెన్స్ ఉందో ఆ విధంగానే అరెస్ట్ జరిగిందని మీరు భావిస్తున్నారా సార్ మాటికి అదే విధంగా అండి వెంజెన్స్ వెంజెన్ వెంజెన్స్ ఇంకోటి ఏంటంటే చెప్పాను కదా బురద జల్లే కార్యక్రమం అందరికీ ఇందులో అందరూ కూడా ఉత్తములు కాదు అని చెప్పి ప్రూవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నటువంటిది ఆయన ఆ తాపత్రయం అదే ఉంది ఎవరైనా సరే ఏ ప్రజా ప్రతినిధి అయినా సరే ప్రజాస్వామ్యంలో అభివృద్ధి మీద పోటీ పడతారు ఈయన ఏంటంటే అరెస్టులు అరెస్టులు చేసి ఆయన పైచాజిక ఆనందాన్ని పొందడానికి ఈ వేదికను వాడుకుంటున్నాడు సో ఇది ఆంధ్ర ప్రజలు అందరూ కూడా గమనిస్తున్నారు ఖచ్చితంగా ఈయనకి బుద్ధి కూడా చెప్తారు రేపు రాబోయే రోజుల్లో యాక్చువల్గా మీరు అరెస్ట్ అయినా కూడా ఫోన్లో మీ నాయకులకి వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉంటారు కదా మీ నాయకులు కూడా పెద్ద నాయకులు రాష్ట్ర స్థాయి నాయకులు మీతో మాట్లాడుతూ ఉంటారు కదా అంటే రేపు పొద్దు నుంచి కార్యాచరణ అనేది అంటే మీరు అరెస్ట్ నుంచి అరెస్ట్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత మీ కార్యాచరణ మీ పార్టీ కార్యాచరణ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది ఏం చేయబోతున్నారు ఏమైనా దానికి సంబంధించి ఏమైనా ప్లాన్ ఏదైనా ఉందండి కాదండి మాకు ఈ గవర్నమెంట్ ఏంటంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సారథ్యంలో ఏదో ఒక తప్పుడు కేసులు పెట్టి అరెస్ట్ చేయడము కోర్టులు ముట్టకాయలు వేయడం ఇది పరిపాటు అయిపోయింది ఎప్పటి నుంచి అదే జరుగుతుంది ఈ రోజు కూడా అదే జరుగుతుంది రేపు ఎందుకంటే ఆ చార్జ్షీట్ ఆ కేసులు ఇంతవరకు ఎవరినైతే ఇదే కేసులు అరెస్ట్ చేశారు ఒకటి ఏంటంటే డిజైన్ టెక్ అని కంపెనీ ఉంది ఆ కంపెనీ అకౌంట్స్ ఫస్ట్ ఫ్రీజ్ చేశారు హైకోర్టు మొట్ట వేసింది ఎందుకు ఫ్రీజ్ చేశారు అని చెప్పి అదే కంపెనీ ఈ ఫ్రాడ్ చేసింది అంటున్నారు ఈ గవర్నమెంట్ మళ్ళీ అదే కంపెనీకి రెండు వేల ఇరవైలో ఈ గవర్నమెంట్ ప్రశంసా పాత్ర ఇచ్చింది మళ్ళీ ఇది కాకుండా ఆ స్కిల్ డెవలప్మెంట్లో
ఏదో విధంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అరెస్ట్ చేయాలి సో ఏదో ఒకటి కేసు పెట్టాలి దీంట్లో అసలు అరెస్ట్ చేయాలంటే అందులో అధికారులు ఉంటారు కదా ఎప్పుడైనా ప్రజాప్రతినిధికి ఏం సంతకాలు పెట్టి ఇదో ఉండదు అధికారులు ఉన్నారు కదా అధికారులను అరెస్ట్ చేశారు అప్పుడు ఇంతవరకు ఆ స్కిల్ డెవలప్మెంట్లో అప్పుడు ఉన్నటువంటిది ఆయనే రెడ్డి గారే ఉన్నారు ఆయన వదిలేశారు ఆయనే పడించుకోలేదు అధికారులు లేకుంటే ఓన్లీ ప్రజాప్రతినిధితో ఉంటుందా ఒక సంతకం కూడా పెట్టగంటే సో ఇదేంటే ఇవన్నీ కూడా కక్ష చాధింపు చర్యలే ప్రజలకి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏదో స్కామ్ చేసేసారని చెప్పి చెప్పడానికే ఈయన ఒక పైచాతిక ఆనందం పొందుతున్నటువంటి తీరు ప్రజాస్వామ్యాన్ని విలువలు కాల రాస్తున్నటువంటి తీరు అని ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తున్నారు ఖచ్చితంగా రేపు రాబోయే రోజులు బుద్ధి చెప్తారండి ఇప్పుడు అరెస్ట్ చేయాలనుకుంటే తెల్లవారి నాలుగు గంటలకు వెళ్ళేందుకు అరెస్ట్ చేయాలండి అంటే నువ్వు నీకు రూల్ లేదా ఒక పద్ధతి లేదా నేను అలాగే అరెస్ట్ చేశారా నీకు నోటీస్ ఇచ్చారు కదా ఎప్పుడైనా సరే ఒక మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎన్నోసార్లు రాజ సుదీర్ఘమైన రాజకీయ చరిత్ర ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి నేను తెల్లవారి మూడు గంటలకు వెళ్ళి అరెస్ట్ చేయాలా ఏం నోటీస్ ఇవ్వలేరా మీరు ఎందుకు నోటీస్ కోర్టులు అంటే నమ్మట్లేదు ఎందుకు ఇలాగ తొమ్మిది వందల మంది పోలీసులు తీసుకొని రావాలా అంత అవసరం వచ్చిందండి సో ఇదంతా కూడా అర్ధరాత్రి అరెస్ట్ చేయాలా మొదటి నుంచి కూడా ఈయన ఈయన తీరేటో అసలు మరి ప్రజలందరూ గమనించాలి ఈయనకి ఏం ఆనందం పొందుతున్నాడు నాకు అర్థం కావట్లేదు చంద్రబాబు గారి మీద ఫోర్ నాట్ నైన్ అనేది చాలా తీవ్రమైన సెక్షన్ అని అంటూ ఉన్నారు నాన్ బిలబుల్ అంటూ ఉన్నారు ఇలాంటి నాన్ బిలబుల్ సెక్షన్ లో పెట్టి ఆయన్ని అరెస్ట్ చేయడం వెనక అంటే అంటే నిప్పులు అయితే పొగరాదని అంటారు కదండి అసలు ఏమి జరగలేదని మీ పార్టీ భావిస్తుందా లేకపోతే ఉన్న వాటిని ఇంకా ఎక్కువ చేసి వాళ్ళు ఏమైనా చేస్తున్నారని భావిస్తున్నారా కాదండి ఇప్పుడు నాలుగున్నర సంవత్సరాలు గవర్నమెంట్ నిద్రపోయిందా కేసు ఎప్పుడు ఫైల్ చేస్తారండి రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో డిసెంబర్ లో ఫైల్ చేయరు పద్దెనిమిది నెలలు ఏం చేస్తారండి అదేందండి ఒకటి ఇప్పుడు ఆ ప్రేమ్ చంద్రారెడ్డి అని ఉన్నాడు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఆ రోజు ఆయన ఉన్నాడు అక్కడ దానికి మెయిన్ క్యారెక్టర్ ఆయన ఎందుకండి అరెస్ట్ చేయదు ఆయన తీసుకురాకంట అంటే ఏదో ఇది బురద జల్లే కార్యక్రమం ఆయనకి చంద్రబాబు నాయుడిని ఏదో విధంగా అరెస్ట్ చేయాలి అంటే బేసిక్ గా దిస్ ఫెలో ఇస్ ఎ క్రిమినల్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈస్ ఏ క్రిమినల్ ఎందుకు క్రిమినల్ అంటున్నాడు అంటే ఆయన తండ్రిని అడ్డు ఆ అధికారాన్ని అడ్డు పెట్టుకొని సుమారు లక్ష కోట్లు సంపాదించుకున్నాడు ఆ డబ్బులతో మళ్ళీ అధికారంకి వచ్చాడు రెండు లక్షల కోట్లు సంపాదించుకున్నాడు సో ఈయన ఏంటంటే సిగ్గు లేకుండా పదహారు నెలలు జైలు కూడా తిని వచ్చాడు అందరినీ కూడా అటు డ్రైవ్ చేసేద్దాం అనుకుంటున్నారు లేనిది ఉన్నట్టుగా చూపిద్దాం అనే ఒక ప్రయత్నం ఇది అంతా కూడా ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసులో డిజైన్ టెక్ కంపెనీ ఉంది డిజైన్ టెక్ కంపెనీ వీళ్ళ అకౌంట్స్ ఫ్రీజ్ చేస్తే అలా అందరు కూడా గడ్డి పెట్టారు హైకోర్టు అలాగే సీమెన్స్ కంపెనీ ఉంది సీమెన్స్ కంపెనీ ఎండి నాలుగు అరెస్ట్ చేస్తే హైకోర్టు గడ్డి పెట్టింది ఎందుకు అరెస్ట్ చేస్తే రిలీజ్ చేయమని చెప్పి ఇంకా ఇప్పుడు ఇన్ని రోజులు కూడా ఆ ముద్ద ఎవరి పేరు రాయకంటే ఇప్పుడు ముద్దా ఏ వన్ కింద పెట్టి ఈయన తీసుకొచ్చి యాక్చువల్గా ఈరోజు ప్రభుత్వ ప్రధాన సలహాదారు పద్దెల రామకృష్ణారెడ్డి గారు ఇందా ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఆయన ముసలైన ఆయన వయసుని దృష్టి పెట్టి దృష్టిలో పెట్టుకుని అరెస్ట్లు చేయాలి కదా ఇలా అని చాలా మంది మాట్లాడుతున్నారు అంటే యంగ్ అయినా ఓల్డ్ అయినా ఒక క్రైమ్ చేసినప్పుడు అరెస్ట్ తాగు చేయకూడదని ఎక్కడైనా ఉందా లేకపోతే చంద్రబాబు గారు దానికి అతీతం అరెస్ట్లు కాకుండా ఉండడానికి లేకపోతే ఆయన ఎన్ని తప్పులు చేసినా కూడా తప్పించుకోవడానికి అతీతం అన్నట్టు మాట్లాడారు ఇలాంటి వాటిని మీరు ఏ విధంగా చూస్తారండి ఒక నాయకుడిగా మీరు అడగడం కూడా ముందు నేర్చుకోవాలి క్వశ్చన్లు మీకు ఇక్కడ ప్రజాస్వామ్యం ఒక చట్టం ఉంది ఆ చట్టం ప్రకారం వెళ్ళమంటున్నాం అంటే వయసుకు తగ్గట్టుగా చేయమని ఎవరు అంటలే తప్పు చేస్తే ఎవరని తప్పే నేను అన్నది నువ్వు నోటీస్ ఇవ్వాలి కదా మూడు గంటలకు ఎందుకు వెళ్ళావు అని అడుగుతున్నాం మేము మీరు మూడు గంటలకు ఎందుకు వెళ్తున్నారు ఏం లేకుంటే నేను నువ్వు నోటీస్ ఇస్తే ఇప్పుడు నోటీస్ ఇస్తారు ఎవరైనా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయ్యా నీకు నువ్వు నీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వని చెప్పేసి ఇది సిఈసి ఏపీసీఏడికి ఎలాగుందండి ఏపీసీఏడి అంటున్నారు లేకపోతే జగన్ సైన్యం అంటున్నారు దాన్ని గతంలో చూసినటువంటి కేసులు ఎన్ని ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడు సిఐడి ఏవైతే కేసులు పెట్టిందో అందులోని నోటీస్ ఇవ్వకుండా కూడా చెయ్యొచ్చు అని చెప్పి కొంతమంది పొలిటికల్ అంటే దానిలో కాదండి మీకు అన్నది అదే దానికి ముందు అందులో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ లో పనిచేసినటువంటి అధికారులు ఉన్నారు ప్రేమ్ చంద్రారెడ్డి ఉన్నాడు వాడిని ఎందుకు అరెస్ట్ చేయలేదు వదిలేశారు కాదు రాజకీయ పరమైన అంశం ఇది రాజకీయంగా పొలిటికల్ లీడర్కి ఎవరికి సంతకం పెట్టేటువంటి అథారిటీ అందులో ఉండదు మీ
నా ఫండ్స్ రిలీజ్ చేసినలో కానీ ఏదైనా సరే ఆ అధికారులు ఉంటారు ఏం వాళ్ళు ఎందుకు ఆశ్చర్యలే వాళ్ళకి ఎందుకు పిల్లలేదు ఇంకోటి ఒక సీఎం అయిన పద్నాలుగు సంవత్సరాలు సుదీర్ఘమైన చరిత్ర ఉంది నలభై సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నాను నలభై సంవత్సరాల నుంచి ఏ రోజు లేదు ఈ రోజు ఎందుకు వచ్చింది ఏ ఆ నేపథ్యం తీసుకోకర్లే ఇవన్నీ కూడా ఒక క్రిమినల్ మీకు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను గుర్తుంచుకోండి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అందరూ గమనించాలి ముప్పై రెండు కేసులు ఉన్నాయని తీసుకొచ్చి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కానీ చేసుకుంటే ఎంతకంటే ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు చెప్పండి క్రిమినల్ వచ్చి ఫారెన్ తిరుగుతున్నాడు నీతిగా ఉన్నవాడు వచ్చి జైలు పాలు చేస్తున్నాడు అంటే మేధావులందరూ గమనించాలి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఇప్పుడు అరెస్ట్ చేశారు కదండి అంటే విజయవాడలో ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం అంటున్నారు సిఐడి అంటున్నారు సిఐడి ఆఫీస్ అంటున్నారు సిఐడి కోర్టు అంటున్నారు ఒక ఇందాక ఏదో న్యూస్ లో కూడా ఏసీబీ కోర్టు ఏదో విధంగా అంటే ఈ రోజు ఆయన విడుదల అవ్వడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయని భావిస్తున్నారా లేకపోతే మేమైతే ఖచ్చితంగా అవన్నీ ఇర్రెలవెంట్ కేసులు పెట్టి అవన్నీ ఒక చార్జ్ షీట్ వేసి ఒకటి కాదు ఏదో విధంగా రేపు సోమవారం వరకు ఉంచుదామని ఒక ఆలోచన చేస్తారండి కానీ మాకు చాలా నమ్మకం న్యాయం గెలుస్తుందని ధర్మం గెలుస్తుందని బెయిల్ వస్తుందని ఆలోచన అయితే మాకుందండి ఎందుకంటే అవన్నీ ఇర్రెలవెంట్ కేసులు పెట్టారు ఏదో సెక్షన్ వేస్తే సరిపోద్దు ఏ కేసుకి ఏ సెక్షన్ వేయాలి ఏ కేసుకి అసలు దాని రిలవెన్స్ ఉందా లేదా చూసుకుంటారు ఆ రిలవెంట్ కేసా కాదు సెక్షన్ అని లేదంటే అన్ని తోకబోరాలు అయినటువంటి పనులన్నీ చేస్తుంటారు కనుక మేము చాలా నమ్మకం ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా దీనికి పరివర్తనం కూడా చాలా తీరం తీవ్రంగా ఉంటుందని కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డికి హెచ్చరిస్తున్నాం ఒకవేళ రేపు పొద్దున మీరు గవర్నమెంట్ లోకి వస్తే ఇలాంటి వాటికి అంటే మీరు అంటున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రెవెన్యూ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు ఇలానే రేపు పొద్దున అధికారంలోకి వస్తే మీరు వాళ్ళ పట్ల వ్యవహరించే తీరు ఎలా ఉండబోతుంది ఎలా ఉంటుంది మీకు లెక్కర అమ్ముతున్నాడు చూసారు కదా ఎక్కడైనా ఒక పైసా బిల్లు ఉంది అండి ఆ డబ్బు అంతా ఎక్కడికి వెళ్తుంది సో ఇలాంటివన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా వాళ్ళు చేసేవి క్లియర్ గా అవుట్ రేట్ మోసం దోపిడీలు అండి కనుక వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఆ భయం ఉంది రేపు అధికారంకి వస్తే ఖచ్చితంగా ఇంకొక అరవై నాలుగు కేసులు పడతారు ఎక్కడ మీకు ఇసుక మాఫియా పోతుందా లేకపోతే శాండ్ మాఫియా పోతుందా లిక్కర్ మాఫియా పోతుందా ఎక్కడికి పోతుంది ఇవన్నీ ఎక్కడికి పోవు అన్ని మూలాలు తీసుకొస్తే ఇక్కడే ఉన్నాయి ఇప్పుడు ప్రజలందరూ కూడా కలిపి వేసే ఉన్నారు మొదట్లో తోడుకట్టు అంటే నమ్మారు మన బాబాయ్ హత్య కేసు అంటే ప్రజలు నమ్మారు ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డిని నమ్మే పరిస్థితి లేదు కనుక రేపు ఎవరైతే ఎవరైతే ఈ స్కామ్లో ఉన్నారో వాళ్ళే ఎప్పుడు కింద ఎప్పుడు వరుస కింద మారుతారు జగన్ రెడ్డి ముందు మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి జీవితకాలం జైల్లో కూర్చోవడం కూడా ఖాయం సార్ ఇప్పుడు విశాఖపట్నంలో మీతో పాటు ఇంకా ఎవరెవరు ఏ ఏ నాయకులని అరెస్ట్ చేశారు సార్ అందరూ ఇన్ఛార్జీలని నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జీలు అందరినీ ఇక్కడ నన్ను కోరట రాజబాబుని నార్త్ సమన్వయకర్త విజయం తీసుకొచ్చారండి అలాగే గంట గారిని వచ్చి పోతిన మలై పనులు తీసుకెళ్లారు ఇలా గన్బాబు గారిని వచ్చి దువార ప్రాంబరా గారిని వచ్చి ఏసీపీ కోర్టు ఏసీపీ ఆఫీస్ న్యూ ఎయిర్పోర్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ ఆఫీస్ ఉంటారు సో ఇలాగ అందరినీ మార్నింగ్ అచ్చినాయుడు గారిని హౌస్ అరెస్ట్ ఉంచారు సో అందరినీ కూడా సిక్స్ అందరినీ కూడా ఆరు గంటల కల్లా అరెస్ట్ చేసి పట్టారండి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కూర్చోబెట్టారు వితౌట్ గివింగ్ నోటీస్ సో దీనికి కూడా గతంలో మేము కూడా చాలా మంది ఈ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ల మీద కేసులు ఫైల్ చేసాం దీని మీద కూడా రేపు కోర్టులు బోన్ ఎక్కేటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది వేస్తాం ఖచ్చితంగా వేస్తాం ఖచ్చితంగా వేస్తాం ఏకంటే ఒకరు ఇవ్వకండి నోటీస్ ఇవ్వకుండా తీసుకొచ్చినందుకు గాను ఇలా ఐఏఎస్ అయితే ఎవరికి ఎక్కువ ఐపీఎస్ అయితే ఎవరికి ఎక్కువ అండి రూల్ ఇస్ రూల్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఆ రూల్ వైలేట్ చేసిన ఎవరికైనా సరే ఖచ్చితంగా దాని మీద వెళ్తా ఉంటాం గ్యారంటీ మిమ్మల్ని అందరినీ అరెస్ట్ చేసి అలాగే మీ కేడర్ ని కూడా అరెస్ట్ చేసి అంటే రాకుండా రోడ్డు మీదకి రాకుండా అంటే ఏ నాయకుడైనా అరెస్ట్ అయినప్పుడు వాళ్ళ కేడర్ బయటకు వచ్చి సంఘీభావం ప్రకటించడం ధర్నాలు చేయడం ఇలాంటి సహజం ఎనీ పార్టీ సో అలాంటి జరగకుండా ఉండడం కోసం చేశారని భావించాలా అంటే ప్రభుత్వం భయపడుతుందని భావించాలా మీ పార్టీకి ఇదొక నియంత పాలన అండి వీళ్ళకి ప్రజాస్వామ్యం అంటే తెలియదు ఒక మూర్ఖుడిని ఎన్నుకున్నారు ప్రజాస్వామ్య విలువలు తెలియనటువంటి మూర్ఖుడిని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కింద పెట్టారు అది ప్రజలు ప్రజలు తెలుసుకోవాలి ప్రజాస్వామ్యం బద్ధంగా నీకు ఓటేసే వీలు ఇచ్చినప్పుడు నువ్వు ఆ పరిణితి చెందినటువంటి నాయకుడిని ఎన్నుకోవాలని ఒక ఆలోచన ప్రజలు చేయాలి అది లేనప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఇలాగా ప్రజాస్వామ్య విలువలు కాలు రాస్తూ ఇప్పుడు ఒక లీడర్ని అరెస్ట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తారు ఏం ఆయన చేయలేదా లేదు ఆయన నంద్యాల దీంట్లో అయితే
మీరు గవర్నమెంట్ లో ఉన్నారు చంద్రబాబు గారు గవర్నమెంట్ లో ఉన్నారు మీరు అలాంటి వాటి మీద ఎందుకు స్ట్రాంగ్ ప్రజాస్వామ్య విలువలు ప్రజాస్వామ్య బద్ధంగా ఉండాలి ఏ గవర్నమెంట్ అయినా సరే వాళ్ళు విలువలు మెయింటైన్ చేయాలి ప్రజాస్వామ్య విలువలు లేవు వీళ్ళకి అంటున్నా ఈ రోజు కూడా ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు వైజాగ్ సిపి గారు నేను ఎందుకు అంటున్నాను నన్ను ఇంటి దగ్గర ఉండి ఉంచుంటే బాగుండేది మీ ప్రివెంటివ్ మేజర్ అండి దయచేసి మీరు ఉండండి మీకు నోటీస్ ఇస్తాను అని చెప్పి నన్ను ఇక్కడికి ఎందుకు తీసుకొచ్చారు మార్నింగ్ ఐదు ఆరు గంటల నుంచి ఎంత ప్రొడక్టివ్ టైం వేస్ట్ ఎంత ఎంత తొమ్మిది వేల మంది పదివే ఆల్మోస్ట్ ప్రతి దగ్గర ఉన్న మొత్తం పోలీస్ యంత్రాంగం అంతా కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు అరెస్ట్లోనే కూర్చుంది అది పబ్లిక్ ఇష్యూస్ ఫ్లేరప్ అవుతా అని ఉన్నప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి నేను చెప్తున్నాను అందుకే కదా సుమారు నలభై ఐదు నలభై ఆరు డిపార్ట్మెంట్లు ఉన్నాయి గవర్నమెంట్లో అన్ని డిపార్ట్మెంట్ నిర్వీర్యం అయిపోయి ఒక పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్తో నీళ్ళు రన్ చేస్తున్నాడు దానికి ఈ సజ్జల రామకృష్ణ లాంటి నాలెడ్జ్లెస్ ఫెలో వచ్చి ఒక సలహాదారుడు ఇంకో ఆడిటర్ ఒక సలహాదారుడు దుష్ట చతిష్టం అన్నది వీళ్ళ దగ్గర ఉంది ఆ సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి ఆ విజయసాయిరెడ్డి ఆ పెదరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి ఇంకా ఆ పేపర్లు పెట్టుకొని ఈ ముఖ్యమంత్రి అంటేనే అబద్ధాలు కోరు మాట్లాడితే నాకు టీవీ లేదు నాకు పేపర్ లేదు అంటాడు మరి టీవీ పేపర్ లేకపోతే ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంతనే సాక్షి పేపర్ ఎవరిది సాక్షి టీవీ ఎవరిది భారతిరెడ్డి అంటే ఎవరు నిసిగ్గుగా నిండు సభల్లో చెప్తుంటాడు మరి అని ప్రజలు గమనించట్లేదు అనుకుంటున్నారు ప్రజలు అంటే ప్రజలు అంటే ఒక భయం లేదు కానీ ఖచ్చితంగా బుద్ధి చెప్తారండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాబోయే ఎలక్షన్ లో ఖచ్చితంగా బుద్ధి చెప్తారు చూస్తానండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మేము ఇంకొక ఒక అరగంట చూస్తాం తర్వాత మేము గొడవ పెట్టడం మాట్లాడతాం ఏ కారణం చేత అరెస్ట్ చేస్తే చూపించమని చెప్పేసి వాళ్ళు మేము రేపు అధికారంలోకి వస్తాం అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు వీళ్ళందరూ పని పడతాం అంటే మేము ప్రజాస్వామ్యతంగానే ఇప్పటి వరకు ఉన్నాం అని వీళ్ళైతే ఈ ప్రభుత్వం అయితే అట్లా లేదు అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇంకా